আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার তানি একটা দিন নিয়ে সবাই কেমন আছেন আমি আপনাদের দয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার তো সকালবেলা আজকে একটু পাস্তা রান্না করেছি তো শশা দিয়ে একটু ডেকোরেশন করেছি তো এই তো পাস্তাগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাজর দিয়ে আর ডিম দিয়ে রান্না করেছি আর সাথে হচ্ছে ধনিয়া পাতা দিয়েছি তারপরে দিয়েছি হচ্ছে তন্ন সাগরের মাছ আর কি তো এগুলো দিয়ে আর কি আজকে পাস্তাটা রান্না করেছি তো আমরা খাওয়া দাওয়া করে যাব হচ্ছে বাজারে তো বাজার থেকে ফিরে এসে আপনাদেরকে দেখাবো কি কি বাজার করে আনবো আজকে এখনকার মতো ভিডিও অফ রাখি তো বাজার থেকে চলে এসেছি এই যে দেখুন আপনারা দেখুন কি কি নিয়ে এনেছি আজকে রায়নার আমি বাজার করে এনেছি তো বাহিরে আজকে আর কোনো শ্যুট করিনি তো কেমন যেন মানে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতেছিল প্রচুর গরম ছিল তো ঘামিয়ে গিয়েছি অনেক খারাপ লাগতেছিল তাই আর বাহিরে ভিডিওটা করিনি আজকে যা যা কিনে এনেছি এই যে রাতের বেলা হচ্ছে এক প্যাকেট ময়দা এনেছিলাম পেঁপে আর হচ্ছে এই যে ভীম তারপর ডিমও কিনে এনেছিলাম তো খেয়েছি সকালে আরও রয়েছে আর এই যে আজকে জাতীয় মাছ কিনে এনেছি ইলিশ মাছ আর হচ্ছে জাতীয় ফুল কিনে এনেছি শাপলা তারপরে ফুলকপি তারপরে হচ্ছে ধনিয়া পাতা তা আজকে আমি রান্না করব ইলিশ মাছ দিয়ে ফুলকপি আর হচ্ছে আলু দিয়ে ঝোল করে তরকারি রান্না করব আর শাপলাগুলো ভাজি করব তো আজকে তো বাসায় হচ্ছে আমরা মা ছেলেরাই খাবো কারণ আমার ভাই ও আজকে আবার গ্রামে চলে গিয়েছে যেহেতু আজকে বৃহস্পতিবার আজকে ওই অফিসে গিয়েছে অফিস থেকে পরে গ্রামে চলে যাবে ও আর আজকে বাসায় আসবে না তো আমাদের মা ছেলেদের জন্য এই যে একটা ফুলকপি যথেষ্ট দেখুন একটু আগে প্রচুর রোদ ছিল এখন আবার একটু কেমন ঘোলাটে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে তো এমন গরম পড়েছে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে যাই না কি হয় বৃষ্টি আসলে তো ভালোই হবে একটু ঠান্ডা হবে তো আজকে ইলিশ মাছ কিনে এনেছি সবাই দেখেছেন তো সেই মাছগুলোকে কেটে তারপরে এই যে এখন আমি মশলায় কষিয়ে নিচ্ছি তো তারপরে এই যে ফুলকপি আর আলুগুলোকে কষিয়ে নিচ্ছি তো এখানে আমি পেঁয়াজ বেটে তারপরে হচ্ছে ইলিশ মাছের মাছটা আর কি ইলিশ মাছ আর কি আমি কষিয়ে নিচ্ছি কারণ ইলিশ মাছের মধ্যে কিন্তু বেশি আর কি মশলা দিতে হয় না তো যার কারণে ইলিশ মাছের ঝোলটা মানে তরকারির ঝোলটা একটু ঘন হয় না তো পেঁয়াজ বেটে দিলে কিন্তু তরকারিটা খুব সুন্দর হয় তো আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন ভালো লাগবে আমি সব সময় ইলিশ মাছ রান্না করলে পাটায় বেটে তারপরে হচ্ছে বা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে তারপরে পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করি তো এখন আমার আলু আর ফুলকপি কষানো হয়ে গিয়েছে পরে আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিয়েছি তো এখন আমি মাছ দিয়ে দিচ্ছি আজকের ইলিশ মাছটাই মাশাল্লাহ দুইটা ডিম হয়েছে অনেক বড় তো একটা ডিম রান্না করতেছি আর একটা ডিম রেখে দিয়েছি ফ্রিজে আরেক দিন খাব আর মাছটা আসলে দেখতে খুবই ভালো লাগতেছিল তো যখন রান্না করতেছি ফ্লেভারটা দারুণ আসতেছিল তো মাছ রান্না করতে করতে ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল ছোটোবেলায় না মানে কে কিভাবে ইলিশ মাছ খেয়েছেন জানি না তো আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম যে আব্বু ইলিশ মাছ কিনে আনতো তো তখন তো মানে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন তো ফ্রিজ ছিল না তো আম্মু করত কি ইলিশ মাছ জাল দিয়ে রাখত তো একটু পানি দিয়ে তারপরে হচ্ছে হলুদ দিয়ে লবণ দিয়ে মাছ জাল দিয়ে রাখত তো রাখার পরে পরের দিন আবার দেখা গেছে যে মাছ রান্না করত ইলিশ মাছের জাল দেওয়া যে পানি থাকতো না ওগুলো দিয়ে ভাত খেতে এত মজা লাগতো মানে এখন আর সেই আগের দিন নেই সে আগের মতো ওরকম মজাও লাগবে না আর এখন তো ইলিশ মাছ কেউ জাল দিয়েই খায় না ইলিশ মাছ তো সবাই এখন 
হচ্ছে ফ্রিজে রেখে খায় তো আমার রান্না বান্না শেষ এখন আমি এই তো তাসমি রায়নকে নিয়ে খেতে বসবো তো আপনারাও আপনাদের বাসায় ইলিশ মাছ এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন ভালো লাগবে তো আজকে হচ্ছে শুক্রবার আমি দুই দিনের ভিডিওটা একসঙ্গে অ্যাড করেছি বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার তো এই যে দেখুন আজকে শুক্রবার তো আজকে সবাই নামাজ পড়ার জন্য এই যে আমাদের পাশের যে মানে মসজিদ সে মসজিদের ছাদের উপরে সবাই নামাজ পড়তেছে মাসাল্লাহ ভালোই রোদ উঠেছে আজকেও তো এই যে রায়নের মনটা খারাপ আমি রায়নকে একটু হাসানোর চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ রায়না আজকে বেলুন কিনেছে বেলুন ফাটিয়ে ফেলেছে বলতেছে আর এই যে এদিকে তাশ্মীরেরও মনটা খুবই খারাপ কাশ্মীর হ্যাঁ রায়নের ভাইয়া এখন মাদ্রাসায় গেছে আজকে তো শনিবার আমি ভিডিওটা এখন এডিটিং করতেছি তো এই যে গতকালকের আর কি যে মানে যে ভিডিওটা আর কি এই ভিডিওটা হচ্ছে শুক্রবারের তো তাশ্মীরের প্রচুর মন খারাপ অনেক কান্না করেছে তো তাশ্মীর হচ্ছে এই মা মানে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে চেয়েছিল কিন্তু কার সঙ্গে দিব ওকে আমি একা একা ছাড়তে চাচ্ছি না ওকে কারণ ঢাকা শহরের ব্যাপার স্যাপার কিসে তুমি নামাজ পড়তে যাবা একা একা তো যাইতে চাও না তুমি তো ভয় পাও যে হারাই যাও যদি তোমার মামা আসলে তারপরে তুমি যাইও নামাজ পড়তে এই যে একজন এই যে রায়নে রায়নও কান্না করতেছে কাশ্মীরের সাথে সাথে রায়ন তুমি নামাজ পড়তে যাইতে চাও তোমার মন খারাপ কেন আমাদের বাসায় তাশ্মীর যেমন করে রায়নও সেম তাশ্মীরের মতো ওরকম করে তো তাশ্মীর নামাজ পড়তে যাওয়ার জন্য কান্না করতেছিল রায়নও কান্না করেছে তো সেই ভিডিও টুক শ্যুট করতে পারিনি তো এদিকে জানালা গ্রিল ধরে তাশ্মীর বাহিরে সবাইকে নামাজ পড়তে দেখতেছে তো রায়ানও তাশ্মীরের মতো সেম ওভাবে গ্রিল ধরে তারপর হচ্ছে যে নামাজ পড়া দেখতেছে দুজনেরই মন খারাপ ওদের মন খারাপ কান্না দেখে আমার কাছেও খুব খারাপ লাগতেছিল তো ভাবছিলাম যে নিয়ে যাব আমি বসে থাকবো তাশ্মীর নামাজ পড়বে কিন্তু ও একা ভয় পাইতেছিল তাই যায়নি আসলে পরে কি করব এই যে ওই টাইমে দুপুর বেলায় আর কি নামাজের টাইমে কান্না করতেছিল তো তারপরে রান্না বান্না শেষ করে ওদেরকে নিয়ে ছাদে এসেছি তো ওরা গোসল করতেছে ছাদে দুষ্টামি করতেছে আজকে বৃষ্টি নামতে ছিল নামাজের টাইমে এর থেকেই আর কি বৃষ্টি হচ্ছিল এই যে দেখুন বাহিরের দৃশ্যটা ছাদের উপর থেকে চতুর্ধ মানে সাইডের ভিউটা এই যে এখানে সুন্দর একটা বাড়ি করেছে এই বাড়িটা দেখতে খুবই ভালো লাগতেছে আমার কাছে ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি তাশ্মীর রায়ান ওরা তো কান্না করলো তো ওরা এই যে বৃষ্টিতে ভিজে গোসল করতেছে যেখানে রাম্য ভাবি এসেছে টুসি তারপরে ঐশি তাশ্মীর রায়ান উপল জেরিন তো ওরা সবাই ভিজতে ভিজতেছে তো আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগে কিন্তু যদি ঠান্ডা লেগে যায় আমি যদি অসুস্থ হয়ে যাই তো ওদেরকে কে দেখবে এই জন্য আমি আর বৃষ্টিতে ভিজিনি আর তাশ্মীর রায়ান ওদেরকে তো আমি নিষেধ করলে আরও কান্না করবে এমনিতে আজকে ওদের খুব মন খারাপ ছিল তো যার জন্য আর নিষেধ করিনি তো ওদেরকে নিয়ে এখানে একটু সময় ছিলাম 
যতটুক সময় আর কি ভিডিও করেছি বা এতটুক সময় তো ওদের নিয়ে আর কি নিচে চলে যাব তো আমি একটু ভিডিও করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে দেখুন এই বৃষ্টির মধ্যে এই কবুতরগুলা কিভাবে একদম সারিবদ্ধ হয়ে বসে আছে এক লাইনে খুবই ভালো লাগতেছে আমার কাছে তো বৃষ্টি নামতে ছিল তো যার কারণ আমি নিচের ভিউটা দেখাতে পারতে ছিলাম না কারণ বৃষ্টিতে আমার মোবাইলটা ভিজে যাবে আমিও ভিজে যাব তো বৃষ্টি একটু কমেছে তাই তো আমার আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার পাশে থাকবেন আমাকে এভাবেই সাপোর্ট করবেন আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ